চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী তেরোই জানুয়ারি নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থী ও সমর্থকরা এই উপনির্বাচনে ভোটারদের মন জয় করতে উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তবে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকেই নির্বাচিত করতে চান সাধারণ ভোটাররা ফাতেমা জানাত মুমুর তথ্যচিত্রে দেশ রিপোর্ট চট্টগ্রাম আট আসনের উপনির্বাচনের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি ভোটারদের মন জয় করতে মাঠে ময়দানে চষে বেড়াচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থী সমর্থকরা আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোসলেম উদ্দিন আহমেদ নৌকা প্রতীক আর বিএনপি প্রার্থী আবু সুফিয়ান ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের গণসংযোগে সরগরম পুরো নির্বাচনী এলাকা এই উপনির্বাচনে জয় পেতে দুই প্রার্থী কালুরঘাট সেতু বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তবে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ের বিষয়ে শতভাগ আশাবাদী হলেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন বিএনপি প্রার্থী একটি সুন্দর নির্বাচন হবে যদিও পরাজয় এর কথা মনে করে মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাস নৌকার প্রতি মানুষের ভালোবাসা দেখে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অযথা অভিযোগ দিয়ে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ মানুষ যদি ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে ভোট দিতে পারে দানশিস বিপুল ভোট ইনশাআল্লাহ বিজয় হবে মানুষের মাঝে শঙ্কা আছে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে সাথে সাথে শঙ্কা আছে মানে ভোট দিতে পারবে কিনা তবে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে চান সাধারণ ভোটাররা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনটা হয় সবাই অংশগ্রহণমূলক দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা গ্যাস বিদ্যুৎ পাই ওটাই আমাদের প্রার্থীর কাছে চাহিদা সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে ইভিএম পদ্ধতিতে এই আসনে ভোট নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা সবাই নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলবেন এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আগামী তেরো তারিখে যাতে আমরা পাই যেহেতু ইভিএম এর মাধ্যমে এই নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হবে গেল সাত নভেম্বর ভারতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এই আসনের সংসদ সদস্য যশোদের কার্যকরী সভাপতি মাইনুদ্দিন খান বাদল মারা যান পরে এক ডিসেম্বর এই আসনে উপনির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি